uhali gani mtazamaji wa Afrika Swahili? Karibu katika Swahili Habari. Mimi ni mwenyeji wako Maria Mtani na mwenzangu ni Christina Mshiu. Na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa naye Eve Anton Kazimoto. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amekabidhi vieti kwa taasisi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali kwa kutambua mchango wao wa kushiriki vyema katika zoezi la upimaji afya kwa wakazi wa Dar es Salaam lililofanyika Septemba 6 hadi kumi katika viwanja vya mnazi mmoja. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa utoaji vieti Mheshimiwa Makonda amesema kwa niaba ya serikali ametambua mchango wao na vieti hivyo ni sehemu tu ya kurudisha shukurani. Nyinyi imekuwa watu wa muhimu sana kuiwezesha serikali kutimiza azima yake kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Na serikali isingeweza kufanya peke yake, hatuna hizo fedha za kufanya kila kitu. Lakini nyinyi mmeweza kujitolea kwa namna nyingi sana. Mmetoa muda wenu, mliongeza mawazo yenu katika wazo letu kuliboresha, mkatoa pesa zenu, mkatoa vifaa vyenu, mmejitoa kwa kila hali na mali na kwa kweli hakuna kitu chochote tunachoweza kusema kama serikali ya mkoa kwamba tunawalipeni bali tuendelea kuombea kwa Mungu ili muendelee kuifanya hii kazi ya biashara zenu na shughuli zenu na Mungu azidi kuwabariki kama ambavyo mmegusa maisha ya wananchi walio wengi. Vile vile Mheshimiwa Makonda amesema lengo la zoezi hilo lilikuwa kufikia watu 10000 lakini lilivuka na kufikia 1014650. Hiyo ni kutokana na mwitikio mkubwa ambao watu walijitokeza kwa wingi. Malengo yetu tulikuwa tumepanga kuhudumia au kufikia wananchi 10000. Lakini sasa tumevuka Tumeenda 1400 ngapi? 1400 na 1600. 1400 na 1650. Maana yake mliji stretch mkaenda zaidi ya malengo tulokuwa nayo. Kwa watu 1000 tulikuwa tumepanga angalau kwa kila siku watu 2200. Hasa ameongeza watu 1400 na 1600. Maana yake mmezidisha hata ile idadi ya watu 2500 na 1500, 2000 na 1800, 2000, kuhakikisha kwamba mnaendelea kwa hudumia. Na hii ni moyo wenu tu wa upendo. Sababu wakati mwingine watu wana, wanakuja pale ukimwangalia kwa sura yake kabisa unaona huyu akirudi nyumbani takwa nimemuongezea ugonjwa. Kwa hiyo mliamua kufanya kwa moyo mkunjufu na hatimaye tumepata matokeo mazuri. Aidha amewataka wadau waliojitolea kuendelea kuwapokea na kuwasaidia wagonjwa watakaofika wakihitaji huduma. Utafiti uliofanywa na kituo cha sera za biashara Afrika ATPC unaonyesha wafanyabiashara wa mipakani katika nchi za maziwa makuu ni wanawake huku wakikumbana na changamoto nyingi ikiwemo ukatili wa kijinsia hususan rushwa ya ngono Akizungumza katika ufunguzi wa mafunzo ya siku tatu ya namna ya kuingiza masuala ya kijinsia katika biashara kwa wanawake ambao wanafanya biashara mipakani na wadau wengine, Mkurugenzi Mtendaji wa TGNP Mtandao amejikita zaidi katika kuhakikisha kuwa Tanzania yenye kuheshimu na kuzingatia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake na makundi mengine ya pembezoni unapewa kipaumbele. Katika utafiti ambao umefanywa na kituo cha sera na biashara cha Afrika kimeonyesha kwamba katika watu wanaofanya biashara za mipakani katika kusini mwa bara mwa jangwa la Sahara asilimia sitini ni wanawake. Kwa hiyo hiyo ni asilimia kubwa kwamba hii mchango wao kama ni asilimia sitini ya wanaofanya biashara za mipakani ina maana kwamba mchango ni mkubwa lazima uthaminiwe na lazima uwekewe mazingira ili waweze kuzalisha zaidi. Aidha Lihundi ameongeza kuwa pamoja na nchi kuridhia mikataba mingi ya kimataifa, kikanda na kitaifa ya kuendeleza usawa wa kijinsia, lakini bado hakuna muungano kati ya biashara, sera na mikataba muhimu ya kibiashara ina upofu wa kijinsia kwa kushindwa kuzingatia masuala muhimu ya wanawake. Tunafahamu kwamba wafanyabiashara wa, wa, wa mipakani hasa wanawake wanakumbwa na changamoto nyingi na zilijionyesha bayana kwenye huu uchambuzi na na huu utafiti ambao tumefanya. Na katika changamoto hizo zingine ni kwamba wanawake wanakosa fursa hizo kwa sababu pia umiliki wa rasilimali kwao pia ni mdogo. Ukiangalia masuala ya umiliki wa ardhi, wanawake hawamiliki ardhi kwa kiwango kikubwa. Ukiangalia pia umiliki wa rasilimali za uzalishaji, pia wanawake hawana Hawana huo msuli wa kutosha katika kumiliki hizo rasilimali.
Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alitoa agizo dhidi ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Kiislamu ambapo agizo hilo limezuiliwa na mahakama kabla ya kuanza kutekelezwa. Agizo hilo lilikuwa likilenga raia kutoka nchi saba zenye Waislamu wengi. Ikulu ya White House ambayo inajaribu kushinikiza kutekelezwa kwa agizo hilo tangu mwezi Januari mwaka huu inatazamia kukata rufaa. Rais Donald Trump amepata pigo jingine baada ya agizo lake kuhusu wahamiaji kuzuiliwa na mahakama. Hivi ni vita vinavyoendelea kati ya Donald Trump na vyombo vya sheria nchini Marekani. Rais wa Marekani tayari amerekebisha agizo lake mara tatu lakini kila anaporekebisha mahakama inafutilia mbali na kuzuia utekelezaji wake. Jaji ambaye aliagiza siku ya Jumanne kuzuiliwa kwa utekelezaji wa agizo hilo kabla ya kufafanua amesema toleo la tatu la agizo la Trump lina makosa kama lilotangulia na lina ubaguzi wenye misingi ya utaifa. Matarajio yao yanatokana na kanuni za misingi ya taifa hilo. Shirika la utu wa mtoto limezindua semina ya siku tano itakayowajengea wasichana uwezo na kuwa viongozi wa jasiri na kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali wanazo kabiliana nazo. Koshuma Mtengeti ni mkurugenzi mtendaji wa jukwaa la utu wa mtoto anasema kwa kuanza wameanza na wasichana 16 kutoka mkoa wa Dar es Salaam na Mwanza baada ya kufanya usaili kuonyesha kwamba wasichana hao wamefuzu na wamefurahishwa na mafunzo hayo. Tunaona kwamba ni program nzuri tumeleo tumefanya tathmini ya siku tano za mafunzo. Tumeona kwamba wadada wengi wamefurahi, wamesema wamejisikia majasiri lakini pia wameelewa na jinsi gani wanaweza kushirikia masuala yao. Nana Oto ni mkurugenzi wa Ford UK. Yeye anasema kuwa anafurahi kuona wasichana wa Kitanzania waliopatiwa mafunzo yatakayowawezesha kujitambua na kuwajengea uwezo. Tunafurahi kuwaona wasichana wa Kitanzania idadi yao ikiwa ni 16 waliopatiwa mafunzo na kunolewa vyema ili kuweza kufikia malengo yao yatakayowezesha kujikwamua kiuchumi. Naye Mariana mwanafunzi wa daktari kutoka chuo cha afya Bugando amewasii wasichana wenzake kutopuuzia fursa kama hizi zinapotokea kwani zina manufaa mengi. Tunapokutana na, na fursa kama hizi tusichukue kwa sababu ili tangazo limetoka kwenye magrupu ya WhatsApp na nini inawezekana wengine wameignore lakini kama kweli una ile spirit ya kufanya mabadiliko katika jamii ukutana na fursa kama hizi usichukue tunajifunza mambo mengi kwa hiyo na, na wao wanaweza kuwa na uwezo wa kufanya zile changes walizonazo yani wasikae ndani na idea zao yani they should share their ideas out Bendera ya wanamgambo wa kupambana na kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali la IS imekuwa ikipepea juu ya mji wa Raka baada ya kuweka mji huo wa Syria katika himaya yake baada ya mapambano ya muda wa miezi minne mfululizo. Wanamgambo hao wenye asili ya Kikordi na Uarabuni walitoa tamko la kwamba wameudhibiti mji wa Raka huku wasaidizi wao Marekani wakionya kuwa wapiganaji hao wa Kiislamu wanaokadiriwa kufikia mia moja wanaishi katika mji huo na Marekani imesema iko tayari kutoa usaidizi wowote utakaohitajika. Waangalizi wa masuala ya kimataifa wamesema kuwa zaidi ya watu 1000 wameuawa katika kipindi cha mapambano ya kuukomboa mji huo na miongoni mwao Theruthi moja ni raia. Aidha kwa sasa wanamgambo wanaosaidiwa na Marekani nchini Syria wamesema wameuchukua mji mkuu wa kundi lijitalo dola ya Kiislamu IS Raqqa. Kamanda mmoja wa kikosi cha Syrian Dem Democratic Forces SDF amesema muungano wa wanamgambo wa Kikurdi na Kiarabu ulikuwa unategua mabomu ya ardhini na kusafisha mabaki ya wapiganaji wa IS kwenye mji huo uliyoharibiwa vibaya kwa vita. Jeshi la Marekani linasema linatazamia kuwa kikosi cha SDF kitakabiliwa na upinzani mdogo ndani ya siku chache zijazo ingawa limeupongeza kuchukuliwa kwa asilimia tisini ya mji huo. Mtazamaji usinde mbali punde ni soko la fedha.
Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2227 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2936 na kuuzwa kwa shilingi 2966. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2616 na kuuzwa kwa shilingi 2643. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 72. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na, na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 165 na kuuzwa kwa shilingi 167. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Antony Kazimoto. Ivu Antoni Kazimoto anahitimisha swahili habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walio shiriki kuandalia taarifa hii, mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Africa Swahili TV. Lugha yetu, sauti yetu.